Good morning. 안녕하세요. 좋은 아침입니다. 이거 서른 일곱 번째 비디오입니다. 음, 오늘은 특별한 자세, 어, 차크라사나이라는 자세 나옵니다. 음, 차크라사나 하려면 이거 조금 꺾어야 돼서 예. 그래서 일단 눈 감으시고 머리 정리 천천히 눈 뜨시고 그 매트 담마라 위치 파크해야 돼서 그러니까 Okay, so this is Chakra Sana The wheel pose Lie down on the back You emulate the motion of a wheel With the emphasis on slowly and controlled you put your hands close to the shoulders and like we do in the shoulder stand you raise the legs without bending them that's the easy part the difficult part is to get the hips off the ground like in the shoulder stand so you have to you go up raise the hips and the more the even the more difficult part is to get the head and the shoulders of the ground so you're moving and you end up in the downward dog this is the first part of the pose the second part you reverse the motion again as controlled as possible Chakrasana. So it's very possible that you are not able to do this as controlled as I just demonstrated. That's okay. You do the pose anyway, don't give up. Do it any which way you can. They create some momentum, throwing up the legs. Um, any which way you can but what is important how you do it is not important what is important is that every time you do it you do it a little bit more controlled than the last time that is how you build strength mainly strength and important also is that you develop skill let's try again you lie down on the back Place the hands near the shoulders and you raise the legs without bending. The hips go up. And you end up in the dog pose. And then we slowly reverse. 
slowly and controlled and we relax okay so we change the setting back okay takasana hago naso 다시는 으깨타사나 의자 자세에 타타사나로부터 손들이 마시고 내쉬고 앉으세요. 옆으로 보시면 내쉬고 앉으세요. 손들이 마시고 내쉬고 조금씩 쉬었다가 그 다음에 우스트라사나 낫다 자세히 앞꿈치 무릎 공지 무릎으로 속해 쉬고 골반 앞으로 내리시고 젖히세요. 손 뒤꿈치 밑으로 여기 하지 마시고 여기 밑으로 놓으시고 그다음 골반 팔처럼 이렇게 앞으로 내리세요. 적극적으로 손 기대지 마시고. 머리 소극적으로 뒤로 던지지 마시고 자세로 허리 시원하게만 늘기 편안하게 쉬세요. 다음에 비라사나 요몽 자세. 왼쪽 다리 꼬부리시고 발목 사이로 앉으시고 골반 키우면서 등 약간 오목하게 손 무릎 아니고 허벅지에다가 편하게 뒷목 쭉 펴시고 턱턱 약간 뒤로 당기세요. 천천히 보세요. 천천히 다리 펴시고 네. 발목, 무릎, 관절이 
앞바퀴 많아서 조금 쉬시고 편하게 그 다음에 따누라사나 활 자세히 엎드리시고 양쪽 발목 잡으시고 그 다음에 무릎 모으면서 힘 주세요. 힘차게 숨을 멈추지 마시고 계속 힘을 주시면서 잠깐 유지하세요. 바로 다음에 살라파사나 메뚜기 자세 손바닥 위로 어깨 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 위로 그러면 일단 다리 주시고 이거는 어렵지는 않아요. 어려운 거는 골반 골반 올라가는 거. 그래서 손, 팔, 어깨, 윗몸, 힘 엄청 많이 주시면서 골반 드세요. 숨을 멈추지 마시고 바로 조금 쉬셨다가 심호흡 한두번 하시면서 그다음에 마지막으로 자투랑과 담바사나 앞꿈치 바닥에 드시고 손은 어깨 근처에 여기 뒤로 놓지 마시고 어깨 근처에 놓으시고 온몸을 막대기처럼 쭉 펴시고 그 다음에 힘 주세요 힘 주시고 이거는 잘 되시면 2단 같이 해보세요 앞으로 가서 뒤로 다시 한번 앞으로 가서 뒤로 그 다음에 힘 빼시고 쉬세요 이거 마지막 자세라서 편하게 앉으시고 영상 시작합시다 눈 감으시고 5분 동안 단순하게 관찰하면서 명상합시다 
천천히 눈을 뜨시고 예, 오늘은 음, 오늘의 자카사나 음, 힘드셨죠? 근데 어, 안 돼도 포기하는 것보다 해보는 거 좋아요. 포기하시면 항상 전혀 효과 없는 거죠. 해보는 거 해보시면 완벽하지 않아도 항상 효과 있어요. 그냥 가벼운 마음으로 해보시면 좋아요. 차절감, 차절감 나타나면 그냥 버려요. 그러면 소용 없어요. 필요 없어요. 네, 오늘은 참석하셔서 감사하고요. 좋은 하루 되시고 다음 비디오에 또 뵙겠습니다. 감사합니다. Bye-bye.